้นบ้วนพระโอษฐ์เครื่องต้นไม่ใช่เครื่องตันเครื่องต้นก็ใช่หลายฉันสัตว์ทั้งหมดข้อที่3ฉลองพระองค์ทรงกีฬาทรงธรรมก็ใช่ข้อที่4พระยอดพระพิมพ์พระแทนตาอันนี้สําคัญอยู่นะพระยอดใช่ไหมเอ่ยพระยอดก็ใช่พระพิมพ์พระพิมพ์ตัวปัญหานี้เพราะว่าอะไรพระพิมพ์มันไม่ใช่ราชาศัพท์แต่ว่ามันก็คือพระเครื่องที่สร้างขึ้นมาจากตามแบบแม่พิมพ์เนื้อ,อกปะที่เวลาเราไปไหว้พระแล้ววันนี้พระแจกพระพิมพ์ห้อยคออะไรเงี้ยเราเรียกพระพิมพ์มันเป็นคํานามธรรมดาต่อมาก็คือพระแทนพระแทนก็คือเป็นคําราชาศัพท์ดังนั้นข้อที่95เขาถามว่าข้อใดมีคำที่ไม่ใช่คำราชาศัพท์ก็จะต้องตอบข้อที่4จ้าข้อที่96ถามว่าเลือกข้อที่ถูกต้องเพื่อเติมลงในช่องว่างพระเจ้าหลานเธอยังทรงพระยาวจึงจุดจุดจุด,จดวิธีการเติมนานาคานอมก็จะมีตัวเลือกไม่โปรดทรงไม่โปรดไม่ทรงโปรดทรงไม่โปรดอ่ะวิธีนะก็คือทรงสามารถบวกได้กับ3อย่างจำกันได้อยู่ไหมว่าทรงบวกกับอะไรได้บ้างบวกกับอย่างแรกก็คือกริยาสามัญทรงวิ่งทรงกระโดดอะไรอย่างนี้อย่างที่สองคือกริยาสามัญแล้วก็เป็นนามสามัญถ้าเป็นนามสามัญแล้วก็จะเป็นนามราชาศัพท์วิชาวิธีตัดตัวเลือกไปง่ายสุดนะคะก็คือข้อไหนที่มีทรงบวกกับกริยาราชาศัพท์ห้ามทรงบวกกริยาราชาศัพท์เด็ดขาดเพราะว่าอันนี้น้องว่าจะเป็นจุดที่หลอกว่าห้ามใช้ทรงบวกกริยาราชาศัพท์เด็ดขาดแล้วเราก็ลองมาดูที่การใช้ทรงมีกับทรงเป็นนิดนึงถ้าเราจะใช้คําว่ามีกับเป็นเนี่ยถ้าด้านหน้าดูนะมีหรือว่าคําว่าเป็นถ้าด้านหลังเป็นนามสามัญน,นามสามัญด้านหน้ามีกับเป็นจะต้องใช้ทรงแต่ถ้าสมมติว่าด้านหลังนะนะน้องมันเป็นนามราชาศัพท์ถ้าด้านหลังเป็นนามราชาศัพท์เช่นพระราชโอรสอย่างเงี้ยด้านหน้าไม่ต้องมีทรงเข้าใจปะจะมีทรงก็ต่อเมื่อด้านหลังเป็นนามสามัญไม่มีทรงก็ต่อเมื่อด้านหลังเป็นนามราชาศัพท์อันนี้ก็คือการใช้ทรงมีทรงเป็นเราก็มาดูกันที่ข้อ96นะคะมีไม่โปรดจะเห็นได้ว่าพี่เคยบอกไปว่าโปรดเนี่ยถือเป็นกริยาราชาศัพท์สำเร็จรูปหมายถึงในตัวในตัวของมันเองแค่คำว่าโปรดมันก็เป็นราชาศัพท์แล้วถูกปะโปรดเนี่ยดังนั้นถ้าโปรดเป็นเท่ากับกริยาราชาศัพท์ก็ห้ามใช้ทรงนำหน้าดังนั้นอะไรที่มีทรงโปรดผิดผิดผิดข้อนี้ก็เลยง่ายมากถ้าเรารู้เทคนิคนี้ก็เลยต้องตอบข้อที่หนึ่งจากสรุปนะพระเจ้าหลานเธอยังทรงพระยาวจึงไม่โปรดที่จะประทับนิ่งนั้นนะเห็นป้าคาว่าประทับก็เป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วจึงไม่ต้องมีการเติมทรงมาด้านหน้าประทับอีกข้อที่97นะคะโจทย์ถามว่า
ข้อใดเป็นคำสมาทุกคำคำสมาทนะเรื่องของคำสมาทจุดสำคัญของคำสมาทนะคะที่เน้นมากๆคือคำสมาทจะต้องเอาคำแขกมารวมกันหรือที่เรียกว่าคำบาลีสันสกิตมารวมกันเท่านั้นคำสมาทหนึ่งบาลีสันสกิตห้ามเอาคำอื่นไม่ว่าจะเป็นคำไทยคำคำเหมนคำอะไรก็แล้วแต่มารวมโดยเด็ดขาดนะอย่างเช่นพี่จะยกตัวอย่างเช่นคำว่าราชวังพี่จะถามว่าทำไมคำนี้ไม่ใช่คำสมัครเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคำว่าวังเนี่ยมันเป็นคำไทยพอเป็นคำไทยเสร็จมันไม่ใช่คำบาลีสันสกิตทั้งหมดก็เลยไม่ใช่คำสมาทลองยกอีกสักตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นคำว่าเคมีพันเคมีพันเนี่ยที่มันไม่ใช่คำสมาทเพราะว่าคำว่าเคมีใช่ปะมันก็มาจากภาษาอังกฤษมันก็เลยไม่ใช่คำสมาเพราะว่ามันจะต้องเป็นบาลีสันสกิตมารวมกันเท่านั้นต่อมาก็อย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าเอาคำหลักมาบวกกับคำขยายนี่นะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูคำหลักคือพี่บอกแล้วว่าถ้าเป็นคำสมาอะน้องมันจะต้องเอาคำขยายไว้หน้าคำหลักถูกปะคำสมาคำขยายบวกคำหลักนี่คือลักษณะของคำสมาเช่นคำว่าผลิตผลเป็นคำสมาเพราะคำหลักคือผลคำขยายคือผลิตอันเนี้ยเท่ากับคําสมาแต่ถ้าสมมติว่าพี่กลับคําละ่ะกลับมากลายเป็นคําว่าผลผลิตก็จะไม่ใช่คําสมาทันทีเพราะว่าผลผลิตคําหลักอยู่ที่ผลใช่ปะมันจะกลายเป็นคําประสงค์ดังนั้นจุดเนี้ยน้องมันจะต้องระวังดีๆดูว่าคําหลักอยู่ที่ไหนถ้าคำสมาทที่ขอคำหลักอยู่ด้านหน้าไอ้ด้านขอโทษค่ะถ้าเป็นคำสมาทคำหลักจะต้องอยู่ด้านหลังแล้วก็วิธีการตัดช้อยของคำสมาทอีกอย่างหนึ่งนะน้องก็คือถ้าเกิดว่าคำไหนมีสระอะนะสระอะหรือว่ากลันระหว่างคำตัดทิ้งเลยตัดทิ้งหมายถึงว่าช้อยข้อนั้นนะ่ะจะไม่ใช่คำสมาททันทีเราก็มาดูกันในข้อที่97กันนะจ๊ะข้อที่97ถามว่าข้อใดเป็นคำสมัครทุกคำทั้ง3คำในนี้ต้องเป็นคำสมัครหมดข้อที่1เสกสรรทันตกรรมแล้วก็โลกล่าข้อที่1เนี่ยเสกสรรสรรไม่ต้องมีขอควายการันนะจ๊ะพี่เคยบอกว่าเศษสารอ่ะมันเป็นคำซ้อนถูกปะอืมมันเป็นคำซ้อนของไทยอ่ะน้องดังนั้นมันก็ไม่ใช่คำสมาทข้อนี้ก็ผิดไปได้เลยอีกอย่างโลกล่าก็เป็นคำซ้อนต่อมาข้อต่อมาเจตจำนงอนันตคุณราชดำริเจตจำนงกับราชดำริปัญหามันอยู่ตรงนี้จำนงคำว่าจำนงแผลไปเป็นคำว่าจงได้ถูกปะถ้าไหนแผลได้มันจะเป็นลักษณะของคำขเขมรอันนี้คือคำขเขมรส่วนคำว่าดำริดำริก็จะแผ่ไปเป็นคำว่าตริตอรออีกได้ก็เป็นลักษณะของคำขเขมรแสดงว่า
ถ้ามีคำคอมเมนต์อยู่ด้วยก็จะไม่ใช่คำสมาข้อที่สามอริยะสงวันนคดีสามเวเวศสามมเวศจะเห็นว่าเวลาอ่านอริยะสงวันนคดีสามมเวศมีการอ่านเนื่องเสียงหรือว่าตรงนี้จะมีออกยะยะนะมะอะไรอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของคำสมาและทุกคำก็เป็นบาลีสันสกิตแปลจากด้านไหนมาด้านไหนคือคำขยายบวกคำหลักถูกปะแสดงว่าข้อ3 9มสเนี้ยต้องตอบข้อที่3แต่มาดูว่าข้อที่สิข้อที่4อะไรผิดปางบันไม่ใช่คำสมาเพราะอะไรเพราะว่าใจความหลักอยู่ที่ปางบันนี่คืออดีตเป็นส่วนขยายดังนั้นเป็นเป็นลักษณะของคำไทยธรรมดาข้อนี้นะคะก็เลยจะต้องตอบว่าคำสมาทุกคำก็คืออริยสงวรรณคดีสามเวทตัวเลือกที่สามค่ะข้อที่98ถามว่าข้อใดมีสนธินะจ๊ะน้องๆข้อที่97ก่อนหน้านี้เขาถามว่าสมาธิใช่ปะสมาธิกับสนธิเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่ามาดูอย่างนี้สมาธิจะเป็นสับเซตขอโทษค่ะสนธิจะเป็นสับเซตของคําสมาธิหมายถึงถ้าวงใหญ่เนี้ยพี่ให้เป็นคําสมาธิสีแดงคือคําสนธิหมายถึงว่าคําสนธิจะเป็นส่วนหนึ่งของคําสมาธิแล้วก็มาดูกันคือเพราะว่าคําสนธิมันก็คือคําสมาธิชนิดหนึ่งเพียงแต่เวลาที่น้องสมาธิแล้วเนี่ยเราจะตัดตัวอ,อที่คำหลังแล้วก็เอาพยัญชนะสุดท้ายของคำหน้าไปแทนที่คือมันจะเป็นคำสมาธิที่กลมกลืนเสียงอะ่ะอย่างเช่นคำว่าวิทยาบทอะไรคำนี้วิทยาบทอะไรเราก็จะสนทีกันได้เป็นคำว่าวิทยาลัยพี่เรียกว่าสนธิเพราะว่าน้องตัดอาอาอะไรอาออกถูกปะแล้วก็มาสนธิกันก็จะได้เป็นวิทยาลัยหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะเช่นอะนะบวกกับอารยชนสนธิก็จะได้อาณาระยะชนวิธีการตัดออตัวนี้ออกและเอาคำนี้กับคำนี้มารวมกันก็จะได้เป็นอาณาระยะชนนี่คือลักษณะของการสนธิแต่บางตัวนั้นน้องเวลาที่เราสนธิสลับบางตัวเข้าไปมันก็จะแผงกันได้แผงกันยังไงมาดูอย่างนี้นะเช่นอีกเวลาที่เราแผงเราก็จะแผงไปเป็น A ได้เช่นคำว่า in เราก็แผงไปเป็น n หรือคำว่าอุก็แผงเป็น o ได้คำว่าอุนอกจากแผงเป็น o น้องก็ยังสามารถแผงเป็นวอลแวนได้เช่นอะไรมีเลยเดือนหนึ่งธานูเป็นธนวะเป็นธันวาคมเนี่ยและอีกอันหนึ่งก็คืออีแผงเป็นยอได้ตัวอย่างนะจ๊ะเช่นคำว่าสามัคคีก็แผงไปเป็นสามัคคียะนี่เลยอีแผงเป็นยออันนี้คืออูนะคะโทษทีแผงเป็นมอนี่คือลักษณะของการแผงเวลาที่เราสนธิวิธีการที่น้องจะมองว่ามันคือสมาร์ทหรือสนธิก็คือน้องลองแยกคํานั้นถ้าสมมติว่าน้องแยกได้เลยโดยไม่ต้องเติมอ่ออ่านที่คําหลังเราจะเรียกว่าคําสมาร์ทธรรมดาแต่ถ้าสมมติว่าเวลาที่น้องแยกคําแล้วเนี่ยเราจะต้องเติมอ่ออ่านไปที่คําหลังจึงจะได้คําที่สมบูรณ์ก็จะเรียกว่าคําสนธินั่นเองแต่ว่า
น้องจะสดใสแล้วก็สับสนกันมากเวลาแยกนะสำหรับคำว่ากรกับอากรพี่ก็จะบอกว่ากรแปลว่าผู้ทำผู้ให้อากรแปลว่าแหล่งถ้าน้องจะแยกออกมาให้เป็นกรเวลาน้องแปลจะต้องแปลว่าผู้ทำหรือผู้ให้ถ้าแยกออกมาแล้วเป็นอากรจะต้องแปลว่าแหล่งตัวอย่างนะจ๊ะเช่นคำว่าวิทยากรอีเอฟวิทยากรมาจากคำว่าวิทยาบวกกรคือผู้ที่ทำให้เกิดความรู้ในลักษณะนี้เราจะเป็นสมาถูกปะก็จะเป็นสมาแต่ลองมาดูที่ตัวอย่างอากรกันบ้างอากรเนี่ยเช่นคำว่าทรัพยะบวกอากรอากรในที่นี้เราจะแปลว่าแหล่งแหล่งที่มีทรัพย์มากมายอุดมสมบูรณ์เราก็เลยเป็นสนธิพอจะเข้าใจเนาะแล้วอีกกลุ่มคำหนึ่งนอกจากกรกับอากรแล้วก็ยังมีคำว่าไม่ถ้าคำว่าไม่เนี่ยแปลแล้วแปลว่าเต็มไปด้วยแต่ถ้าอาไม่น้องจะต้องแปลว่าสกปรกเรามาดูที่ตัวอย่างเหมือนเดิมถ้าคำว่าไม้ที่เต็มไปด้วยก็เช่นคำว่าการจะนาไม้การจะนาบวกไม้อันนี้ก็จะเป็นคำสมาแต่อาไม้เนี่ยก็อย่างเช่นคำว่าอาณาไม้อนะบวกอาไม้แปลอาไม้แปลว่าสกปรกอะนะแปลว่าไม่ไม่สกปรกก็คือสะอาดถูกปะอนามัยก็เลยแปลว่าสะอาดซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าคำสนธิสรุปแล้วน้องก็จะต้องลองแยกแล้วก็สนใจความหมายด้วยนี่เองนี่ก็คือลักษณะของคำสมาจากคำสนธิมาดูกันที่ข้อ98ข้อใดมีคำสนธิคำสนธิข้อตัวเลือกที่1น,นะสุบินนิมิตข้อที่สองก็คืออ่าสุบินิมิตสัมมาวสัมมาวาจาคีรานเพสัตสุบินบวกนิมิตสัมมาบวกวาจาคีรานบวกเพสัตทุกอย่างเป็นแค่สมาดนับพาบวกดนใช่หรือไม่พี่สงสัยนับพาบวกดนโสดวิเวกประชาบวกบดีถูกปะนาภาแปลว่าทองฟ้าเงี้ยก็แยกทั่วไปธรรมดานิน,นลุบวกบนก็จะไม่ใช่เพราะว่านินลุบนมันมาจากคำว่านี่เลยคำนี้นะจ๊ะน้องๆก็คือนินบวกอุบนแล้วเราตัดเอาอ่างออกเอาละลิงเข้ามาเชื่อมถูกปะมันก็จะกลายเป็นคำสนธิดังนั้นในตัวเลือกนี้นินลูกบนเป็นคำสนธิก็เลยต้องตอบข้อที่สามจ้าส่วนวิทยาบุกสารปัญญาคุณวจีวิภาคก็เป็นสมาธรรมดาดังนั้นข้อใดมีสนธิข้อ98จึงตอบข้อที่สามนะคะมาที่ข้อ99กันแล้วนะจ๊ะเขาถามว่าข้อความต่อมานี้ใส่เครื่องหมายได้กี่แห่งเครื่องหมายในที่นี้ก็คือเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองก็มาอ่านข้อความไปพร้อมๆกันข้อที่ข้อความนะคะคือเขามีไรายได้จากการขายของเล็กๆน้อยๆนในกรุงเทพเดือนหนึ่งมีเงินไรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทจากการขายผลไม้หลายชนิดเช่นมะม่วงแตงโมฝรั่งถามว่าเราเติมเครื่องหมายอะไรไปบ้างได้บ้างมีพี่ก็เติมไปแล้วจะเห็นว่าเป็นเครื่องหมายไมยมก2ตัว
เล็กๆน้อยๆถูกปะเรานับเป็นแห่งก็เลยสามารถซ้ำกันได้ก็นับกรุงเทพย่อมาจากกรุงเทพมหานครจึงจะต้องมีการเติมเครื่องหมายไปยานน้อยลงไปแล้วนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเดือนหนึ่งเราสามารถเติมเครื่องหมายมายามุกไปได้เช่นเคยเดือนหนึ่งหนึ่งมีไรายได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มะม่วงแตงโมฝรั่งอันนี้มันใช้คำว่าเช่นดังนั้นมันก็ยังมีตัวอย่างอื่นได้อีกใช่ปะแต่เราถ้าเราจะยกตัวอย่างแค่นี้ก็จะต้องใส่เครื่องหมายไปยันใหญ่ไปด้วยนับดูสิคะว่าน้องมีเครื่องหมายทั้งหมดกี่แห่งนี่น้องนอกจากนี้นะมันไม่ใช่แค่นี้แหละคือน้องจะต้องดูว่ากี่แห่งเนี้ยลองดูนะจดในที่เนี้ยพิมพ์ผิดแหละน้องมันคือมันเฉลยมาให้แล้วในของน้องคือเป็นหนึ่งหมื่นอย่างนี้ถูกปะดังนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายนี้ได้อีกหนึ่งทุกนามขั้นระหว่างตัวเลขหลักที่สามสรุปมีเครื่องหมายอะไรบ้างมีปยานน้อยทั้งหมดปยานน้อยปยานน้อยขอโทษค่ะไมายามกไมายามกปยานน้อยไมายามกลูกน้ำแล้วก็ปยานใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดหกแห่งจ้าสรุปข้อนี้ถามใส่ได้กี่แห่งเฉลยหกแห่งจ้าถึงข้อที่หนึ่งร้อยกันแล้วนะคะเป็นข้อสุดท้ายของข้อสอบ a n e t ปีการศึกษา2550ซึ่งเขาถามไว้ว่าข้อใดเป็นคำไวพจน์ของคำว่าสุนทรีคำว่าสุนคำว่าไวพจน์เนี้ยคำไวพจน์หมายถึงอะไรเอ่ยคำไวพจน์มันจะน้องมันก็หมายถึงคำที่มีความหมายเหมือนกันคำที่มีความหมายเหมือนกันนะมันจะแตกต่างกันแต่ว่าแปลออกมาแล้วมันจะมีความหมายอย่างเดียวกันโดยคำไวโพสเนี่ยจะนิยมใช้ในคำประพันธ์เพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะซ้ำคำแต่ว่าถ้าเราใช้คำคำเดิมเนี่ยมันจะทำให้กรอนหรือบทประพันธ์นั้นอะดูไม่แพรรองแล้วก็จะดูน่าเบื่อดังนั้นการที่ใช้คำไวโพสก็จะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการแต่งคำประพันธ์แต่งบทกรอนให้มีความแพรรองแล้วก็มีความน่าสนใจถือว่าเป็นลูกเล่นของภาษาอย่างหนึ่งเลยนะน้องอย่างมาดูกันข้อนี้ตัวเลือกแรกวิโรธชัชวานวิโรธชัชวานเนี่ยหมายถึงอะไรน้องทราบไหมแปลว่าสว่างรุ่งเรืองจะน้องนี่แปลว่าทั้งคู่เลยนะแปลว่าสว่างรุ่งเรืองต่อไปข้อที่สองดำเกิงและจรัดก็แปลว่ารุ่งเรืองข้อที่สาพิลาดลำยองถ้าเกิดมีคนมาชมน้องผู้หญิงว่าวินน้องเธอแบบพิลาดมากเลยหรือเธอลำยองมากเลยก็แบบยิ้มเลยเพราะว่าแปลว่าสวยงามสุขุมานแปลว่าอ่อนโยนส่วนคำว่าพจมานก็แปลว่าคำพูดจะเห็นได้ว่าคำว่าสุนทรีสุนทรีแปลว่าอะไรคะแปลว่าสวยงามจ้ะน้องสุนทรีเนี่ยแปลว่าสวยงามแสดงว่าข้อที่เป็นคำไวโพสของคำว่าสุนทรีนี่เลยก็คือพิลาดลำยองตอบข้อนี้สรุปนะคะข้อใดเป็นคำไวพจน์ของคำว่าสุนทรีถามถึงคำไวพจน์ก็ต้องแปลในแต่ละคำว่าดูความหมายของแต่ละคำอะเนาะและอย่างเนี้ยแปลมาว่าสุนทรีแปลว่าสวยงามพิราดลำยองก็แปลว่าสวยงามดังนั้นสุนทรีพิราดลำยองจึงเป็นคำไวพจน์กันตอบข้อที่สามจ้ะจบแล้วน้องเก่งมากเลยทํา
ครบทั้ง100ข้อเลยทีเดียว